আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে দা হিস্ট্রি অফ এক্স রে নিয়ে আমি একটি পাওয়ার পয়েন্ট সাজিয়েছি আমি হাবিবুর রহমান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে এক্স রে আবিষ্কারের হিস্ট্রি আমরা মোটামুটি সবাই জানি তারপরেও আজকে আমি কিছু সেই প্রচলিত ধারণার সাথে আরও কিছু অপ্রচলিত ধারণা নিয়েও আমি আজকের এই লেকচারটা সাজিয়েছি চলুন তাহলে শুরু করি এক্স রের কথা আসলে প্রথমে যে নামটার কথা মাথায় আসে তা হলো উইলহ্যাম কনড্রাট রনগেন হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে রনগেন রনগেন ছিলেন জার্মানির নাগরিক এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি তার বাবা ফ্রিডরিশ কনড্রাট রনগেন ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী তার মার নাম ছিল শার্লট কনস্ট্যান্স ফ্রোয়েন রনগেন টোয়েন্টি সেভেন্থ মার্চ এইটিন ফর্টি জন্মগ্রহণ করেন রনকেনের ইয়াং এই যে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বলি এটা ছিল এইটিন সিক্সটি ফাইভের ঘটনা রনকেন তখন ওট্রাক্ট টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াশোনা করেন তো একদিন ক্লাস চলতেছে ক্লাস চলার সময় তার এক টিচার রনকেনকে একটি ক্যারিক্যাচার বা ব্যঙ্গচিত্র সহকারে ধরল তো দেখা গেল যে সে ব্যঙ্গচিত্রটা তারই কোনো অন্য আরেকজন টিচারের তো এটার যে ধরে তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয় এক্সপেল করা হয় এবং পরবর্তীতে জানা যায় যে এই ক্যারিক্যাচারটি অ্যাকচুয়ালি রনগেন আঁকেননি এটা তারই একটা ক্লাস ফ্রেন্ড আঁকছিল কিন্তু রনগেনকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেও রনগেন কখনোই এই নামটা আর উচ্চারণ করেনি যে কে এই ক্যারিক্যাচারটি আঁকছিল এটা দ্বারা বোঝা যায় যে রনগেন আসলে খুবই মানব দরদি এবং খুবই সফট হার্টেড একজন পার্সন ছিলেন তো এরপর আরও পড়াশোনা করেন সে এবং এইটিন সিক্সটি রনগেন ইউনিভার্সিটি অব জুরিখ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং পরবর্তীতে প্রথমে সে লেকচারার হয় তার পরবর্তীতে সে প্রফেসর হয় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে সে টিচিং প্রফেশনে ছিল এই বিশ্ববিখ্যাত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ফিজিসিস্ট রিসার্চার সায়েন্টিস্ট এবং সর্বোপরি এক্স রের ইনভেন্টর হিসেবে তার সাতাত্তর বছরের কর্মময় জীবন শেষে টেন্থ ফেব্রুয়ারি নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রিতে কলোরেক্টাল ক্যান্সার নামক ঘাতক ব্যাধির কাছে আত্মসমর্পণ করেন স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে উইলহ্যাম খন্ড্রাট রনগেনের ছবি তাকে দ্য ফাদার অব ডায়গনস্টিক রেডিওলজি বলা হয় সে একজন ফিজিসিস্ট ছিলেন রিসার্চার ছিলেন এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু তার যে একটা এমডি বা ডক্টরেট অব মেডিসিন ডিগ্রি ছিল এটা আমরা কয়জন জানি অ্যাকচুয়ালি রনগেন যখন এক্স রে আবিষ্কার করলো এবং এক্স রের ব্যবহার যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখন ইউনিভার্সিটি অব বুজবুর্গ থেকে তাকে সম্মান জানানোর জন্য অনারারি এমডি ডিগ্রি তাকে দেওয়া হয় এই ডিগ্রির সাথে তাকে তার নামের সাথে পদবি যোগ করার জন্য ফন শব্দটা যোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু তিনি এমডি ডিগ্রিটা অ্যাকসেপ্ট করলেও ফন শব্দটা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন সত্যি মানুষটাকে আসলে যতই স্টাডি করতেছি ততই অভিভূত হচ্ছি তিনি খুবই বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন এটা আমরা বুঝতে পারতেছি সেদিন ছিল শুক্রবার পর্যন্ত বিকেল রংকেন ওয়েসবুর্গ ইউনিভার্সিটির ওয়েসবুর্গ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে তার নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে নিবিষ্ট মনে কাজ করতেছিলেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতেছিলেন ক্রুক্স টিউবে বাহির থেকে এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ প্রয়োগ করলে তাতে কি এফেক্ট পড়ে ক্রুক্স টিউব থেকে যাতে কোনো দৃশ্যমান আলো বের হতে না পারে তার জন্য টিউবটি কালো কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢেকে দিলেন ঘর অন্ধকার করে রনগ্যান ক্রুক্স টিউবে ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক চার্জ প্রয়োগ করলেন তখন সমস্ত ঘর ছিল অন্ধকার তিনি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলেন কয়েক ফুট দূরে বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানেট স্ক্রিনে খুবই সূক্ষ্ম সবুজ আলোর গ্লু হচ্ছে তিনি অনেকবারই লক্ষ্য করলেন এবং প্রতিবারই একই ঘটনা দেখতে পেলেন এরপর তিনি ভালো করে সূক্ষ্ম সবুজ আলোর গ্লুটা দেখার জন্য তার হাতটা বেরিয়াম প্লাটিনো সায়নেড স্ক্রিনের দিকে বাড়ালেন এবার তিনি পূর্বের চেয়েও আরও বেশি আশ্চর্যান্বিত হলেন কারণ তিনি স্ক্রিনে নিজের হাতের কঙ্কাল দেখতে পেলেন এটি ছিল খুবই ভৌতিক একটি ব্যাপার বুঝতে পারছেন তখনকার দিনে মানব কঙ্কাল ছিল কল্পনারও অতীত তো তিনি ভয় না পেয়ে বরং একজন আদর্শ রিসার্চারের মতো তিনি খুবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন যে কেন এটা হচ্ছে এর কারণটাই বা কি ক্রুক্স টিউব থেকে যে ক্যাথোড্রিয়ে বের হয় তা তো আগেই জানা ছিল 
কিন্তু ক্যাথোডের কাজ এটা নয় তখন তিনি ভাবলেন এখানে অন্য কোনো ইনভিজিবল রে আছে যা বেরিয়াম প্লাটিনো সায়নেডি স্ক্রিনের উপর এই ফটোগ্রাফিক ইফেক্টের জন্য দায়ী তার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ল্যাবি হয়ে গেল তার বাসা ওখানেই খাওয়া ওখানেই ঘুম আর শুধু ক্রুক্স টিউব নিয়ে পড়ে থাকা এটা ছিল এইট নভেম্বর এইটিন নাইনটি কথা দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের অবজারভেশন শেষে তিনি তার ইনভেনশন নিয়ে একটি আর্টিকেল লিখলেন এবং নাম দিলেন অন আ নিউ কাইন্ড অফ রে আ প্রিলিমিনারি কমিউনিকেশন এবং এই আর্টিকেলটি টোয়েন্টি এইট ডিসেম্বর এইটিন নাইনটি ফাইভে উজবুর্গ ফিজিক্যাল মেডিকেল সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয় এক্স রে আবিষ্কারে ঠিক দুই মাস পর পৃথিবীর মানুষ প্রথমবারের মতো জানতে পারল রনকেনের এই ইনভিজিবল রে এর আবিষ্কারের কথাটা স্ক্রিনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ক্রোক্স টিউব একে ক্রোক্স হেটর্ফ টিউবও বলা হয় ইংলিশ ফিজিসিস্ট উইলিয়াম ক্রোক্স এইটিন সেভেন্টি এটি আবিষ্কার করেন এটি একদম প্রথম দিকের ক্রোক্স টিউবের মডেল এ টিউবটি আংশিক বায়ুশূন্য এখান থেকে ক্যাথোড রে উৎপন্ন হয় আর এই ক্রোক্স টিউবই এক্স রে আবিষ্কারের জন্য দায়ী এখানে একটি কথা বলে রাখি ক্রোক্স টিউব থেকে আননোন টাইপ অব ইনভিজিবল রে যে বের হয় এই ঘটনাটা রনকেনের পূর্বে আরও অনেক সায়েন্টিস্টই প্রত্যক্ষ করেছেন যেমন উইলিয়াম মর্গেন এমনকি মিস্টার মর্গেন সেভেন্টিন এইটি ফাইভে দ্য রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডনে এ বিষয়ে একটি পেপারও প্রেজেন্ট করেছিলেন কিন্তু রনকেনই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই আননুন ইনভিজিবল রেকে সিগনিফিক্যান্টলি নোটিস করেন এবং দিনের পর দিন গবেষণা করে তা বিশ্বের মানুষের কল্যাণে উন্মুক্ত করেন আমি এই স্লাইডটির নাম রেখেছি ওয়াই ইজ ইট কল্ড এক্স এটাকে এক্স কেন বলা হচ্ছে এটাকে তো ওয়াইও বলা যেত অথবা এ বি কিংবা জার্মান অন্য কোনো শব্দ আসলে রনগেন যখন এই ইনভিজিবল রের অস্তিত্ব ধরতে পারলেন তখন তার কাছে এ রেটি ছিল সম্পূর্ণ অজানা একটি বিষয় এ রে কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এর ক্ষমতাই বা কতটুকু কি কাজে বা লাগতে পারে এর কোনো কিছুই তিনি তখন জানতেন না তিনি তখন গণিতের আশ্রয় নিলেন কারণ অ্যালজেব্রাতে কোনো অজানা রাশিকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর তাই রনগেন তার নিউলি ইনভেন্টেড আননোন ইনভিজিবল রের প্রাথমিকভাবে নাম দিলেন এক্স রে পরবর্তীতে এই প্রাথমিকভাবে দেওয়া এক্স রে নামটাই স্থায়ী হয়ে যায় যদিও রনগেনের অনেক কলিগসরা তাকে এই রের নাম রনকেন রে নামকরণ করতে বলেন কিন্তু রনগেন তা কোনোভাবেই মানতে রাজি হননি রনগেন এর আপত্তি সত্ত্বেও কিছু কিছু ভাষাতে এখনও এক্স রে এর পরিবর্তে রনকেন রেই বলা হয় যেমন জার্মান ইউক্রেনিয়ান পোলিশ টার্কিশ রাশান জ্যাপানিজ ডাচ ইত্যাদি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিই আমরা আজকে এক্স রে আবিষ্কারের যে ধারাবাহিক ঘটনার কথা জানি তা নিয়ে অনেক সায়েন্টিস্টের মনে সন্দেহ আছে কারণ রনগেন এর মৃত্যুর পর তার ল্যাবরেটরিটি পুরে নষ্ট হয়ে যায় এবং তার যথারীতি সব ডকুমেন্টগুলো নষ্ট হয়ে যায় পরবর্তীতে তার জীবনীকারেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করে সত্যি ঘটনার কাছাকাছি একটি ঘটনার রূপরেখা তৈরি করা হয় যে ঘটনাটা আজকে আমরা এক্সট্রা আবিষ্কারের ঘটনা হিসেবে জানি চলুন এবার জেনে আসি ফার্স্ট রেডিওগ্রাফের হিস্ট্রিটা রনগেন যখন একটি আননোন রের অস্তিত্ব নোটিশ করলেন তখন তিনি রাত দিন শুধু তার ল্যাবেই পড়ে রইলেন এই নতুন আবিষ্কৃত রে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগলেন রনগেন প্রথম দিকে তার আবিষ্কৃত এই রে নিয়ে খুবই গোপনীয়তা অবলম্বন করলেন কারো সাথেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেননি এভাবে ছয় সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর তার স্ত্রী অ্যানা বার্থা লুডভিককে ল্যাবরেটরিতে ডেকে নিয়ে আসলেন তার স্ত্রীর হাত বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানেড প্লেটের উপর রাখলেন এরপর কন্টিনিউ ফিফটিন মিনিটস ধরে ক্রুক্স টিউব থেকে এক্স রে সম্পাত করতে লাগলেন পনেরো মিনিট ধরে এক্স রে সম্পাতের পর তার স্ত্রী মিসেস রনগেন তার হাতের কঙ্কাল দেখতে পেলেন তা দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন এবং বলে উঠলেন আই হ্যাভ সিন মাই ডেথ আমি আমার মৃত্যুকে দেখে ফেলেছি মিসেস রনগেন এর হাতে ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কোন হিউম্যান বডি পার্টসের রেকর্ডকৃত রেডিওগ্রাফ এবং এখান থেকে শুরু হলো ডায়াগনস্টিক রেডিওলজির পথচলা 
এখানে মিসেস রনগেনের কথা যেহেতু আসলই সেহেতু চলুন মিস্টার এবং মিসেস রনগেনের প্রেম এবং বিয়ে নিয়ে কিছু কথা জেনে আসি রনগেন তখন জুরিখে থাকেন সেখানে পড়াশোনা করেন তো জুরিখের একটি কফি শপে রনগেন নিয়মিত যান সেখানে একটি মেয়েকে দেখেন এবং মেয়েটিকে তার অসম্ভব ভালো লেগে যায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে সে মেয়েটির নাম হচ্ছে অ্যানা এবং সে ওই কফি শপের মালিকেরই মেয়ে এবং আরও জানতে পারেন যে সে মেয়েটি বয়সে রনগেনের থেকে ছয় বছরের বড় তারপর যথারীতি তারা দেখা করেন এবং একজন আরেকজনকে ভালো লাগে প্রেমে পড়ে যান ধীরে ধীরে এই মেয়েটির কথা রনগেন তার পরিবারকে জানায় তার পরিবার যখন জানতে পারে এই মেয়েটি রনগেনের থেকে ছয় বছরের বড় তখন এক বাক্যে না করে দেন কিন্তু তাদের পারিবারিক না সত্ত্বেও রনগেন সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করে এবং যথারীতি যা হবার তাই পরিবার থেকে তাদেরকে অস্বীকার করে এবং রনগেনকে সমস্ত সাহায্য দেয়া বা টাকা পয়সা পাঠানো বন্ধ করে দেয় যার ফলে রনগেনের বিবাহের জীবনের প্রথম দিকে তারা খুব অর্থকষ্টে ভোগে তো জানা হলো রনগেনের ব্যক্তিগত কিছু কথা নিয়ে তো আমরা ফার্স্ট রেডিওগ্রাফের হিস্ট্রি জানলাম এবার চলুন সেকেন্ড রেডিওগ্রাফের হিস্ট্রিটা জানি সেকেন্ড রেডিওগ্রাফ উইলহ্যাম খন্ড্রাট রনগেন নেন একটি পাবলিক লেকচার দেওয়ার সময় এবং জনসম্মুখে মানুষকে দেখানোর জন্য এক্স রে ক্ষমতাটা সেকেন্ড রেডিওগ্রাফটা ছিল অ্যালভার্ট ফন কলিকারের হ্যান্ড তার হাতের ছবি এবং তিনি ছিলেন একজন সুইস অ্যানাটমিস্ট ফিজিওলজিস্ট এবং হিস্টোলজিস্ট এই স্লাইডের নাম হচ্ছে দ্য বিগিনিং অফ রেডিওলজি কারণটা হচ্ছে এখানে আমি দুইটা রেডিওগ্রাফ ব্যবহার করছি এখানে প্রথম যে রেডিওগ্রাফটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে অ্যানাভার্থা লুডভিগের হাতের ছবি এটাই রনগেন তার ল্যাবরেটরিতে প্রথম তার স্ত্রীর হাত রেখে পনেরো মিনিট এক্সরে সম্পাদ করার পরে এই এক্সরেটা পাওয়া যায় যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আর দ্বিতীয় যে রেডিওগ্রাফটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কলিকারের হ্যান্ড যেটা ছিল সেকেন্ড রেডিওগ্রাফ ইন দ্য হিস্ট্রি তো দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজগুলোর রেজুলেশন খুবই খারাপ কারণ হচ্ছে আগের এক্সরের কোয়ালিটি এবং বর্তমানের এক্সরের কোয়ালিটি এক নয় যার ফলে আগের রেজুলেশনগুলো খুবই লো ছিল এবং অনেকটা অস্পষ্ট এবং অনেক কিছুই ডিস্টিংগুইশ করা যাচ্ছে না তো এ দুটাই হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় রেডিওগ্রাফ স্ক্রিনে প্রথম যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ব্যাঙের রেডিওগ্রাফ দ্বিতীয় যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা টিকটিকের রেডিওগ্রাফ তৃতীয় যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও একটা টিকটিকের রেডিওগ্রাফ এসব দেখে কি বুঝতে পারছেন এসব দেখে এটাই বোঝা যাচ্ছে এক্সরে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হলো তখন বিভিন্ন সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন কিছু দিয়ে এই এক্সরে ক্ষমতাটা পরীক্ষা করে দেখতেছিলেন চতুর্থ যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি এটা একটা অপারেশন থিয়েটারের ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন পেশেন্টের অপারেশন করা হচ্ছে কয়েকজন ডাক্তার চতুর্দিকে ঘিরে আছেন ইন সেটে একটি ইমেজ দেয়া আছে এটা হচ্ছে একটা স্কালের রেডিওগ্রাফ এখানে স্কাল বোন্সগুলো কোনোটাই ডিস্টিংগুইশ করা যাচ্ছে না আলাদা করা যাচ্ছে না কিন্তু একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখবেন যে স্কালের অক্সিপিটাল রিজিয়নে একটা ডার্ক স্পট দেখা যাচ্ছে এই ডার্ক স্পটটা মূলত হচ্ছে বুলেট এটা একটা বুলেট ইঞ্জুরি যার বুলেটটা বের করার জন্য রেডিওগ্রাফের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে এরকম আগে কখনো পসিবল ছিল না সার্জনরা সাধারণত ব্লাইন্ডলি অপারেশন করতেন কিন্তু এক্সরে আবিষ্কার করার পর দেখেন কত বড় সুবিধা হচ্ছে যে সার্জন বুঝতে পারতেছেন যে বুলেটটা ঠিক কোথায় আছে সেটা বের করে আনার জন্য তো চলুন যে এই স্লাইডের নাম দিয়েছে আমি এক্সরে মেনিয়া তো এক্সরে মেনিয়া কেন নাম দিয়েছি এটার একটা কারণ আছে এক্সরে যখন আবিষ্কৃত হলো এবং এর দ্বারা যখন রেডিওগ্রাফ তোলা সম্ভব এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠিত হলো তখন ইউরোপ আমেরিকাতে ধনী ব্যক্তি যারা ছিলেন তাদের একটা শখে পরিণত হলো যে এখন বর্তমানে আমরা যেরকম ছবি তোলার জন্য স্টুডিওতে যাই আমাদের ভালো কিছু ছবি তুলি এবং সেই সব ছবি বাধাই করে ড্রয়িং রুমে রেখে দেয় আগেও বড় লোকরা অনেকটা এরকমই করত তখন এক্সরে স্টুডিও ছিল সেখানে তারা যাইত তাদের স্কালের চেস্টের বা হাতের ছবি তুলত রেডিওগ্রাফগুলো তারা সুন্দরভাবে বাধাই করত এবং তারা দেয়ালে ড্রয়িং রুমে অথবা রুমে টানিয়ে রাখত এটা একটা শৌখিন বিষয় ছিল এই জিনিসটাকে পরবর্তীতে সায়েন্টিস্টরা এটার নাম দিয়েছেন এক্সরে মেনিয়া তো এই এক্সরে মেনিয়াটা চলে যায় তখনই যখন এক্সরের বায়োলজিক্যাল হেজারটা আবিষ্কৃত হয় যখন মানুষ জানতে পারে এক্সরে দ্বারা অনেক ক্ষতি হয় তখনই এই এক্সরে মেনিয়া ধীরে ধীরে চলে যায় স্টক অ্যাভোয়ার্ড সাম রনগেনস লেগেসি রনগেনের অর্জনের কথা আসলে বলে শেষ করার মতো নয় তবুও 
রনগেনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কিছু কিছু প্রয়াস এই পৃথিবীর মানুষ নিয়েছে সেসব প্রয়াসেরই কিছু আমি তুলে ধরছি যেমন আমরা জানি যে এক্সরের অপর নাম রনগেন রে রনগেন নামে একটি ইউনিট আছে যেটার দ্বারা এক্স রেডিয়েশন এবং গামা রেডিয়েশনকে মাপা হয় রনগেনের এক্স রে আবিষ্কারের পর আঠারোশো সালে র্যামফোর্ড মেডেল দেওয়া হয় এবং একই সালে তাকে ম্যাটিউচি মেডেল দেওয়া হয় এটা একটা ইটালিয়ান মেডেল তারপর আঠারোশো সালে তাকে এলিয়ট ক্রিসন মেডেল দেওয়া হয় উনিশশো সালে বার্নার্ড মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস টু সায়েন্স দেওয়া হয় এবং আপনারা সবাই জানেন যে উনিশশো সালে ফিজিক্সের প্রথম যে নোবেলটা সেটাও উইলহ্যাম কনরাট রনগেনকে দেওয়া হয় এখানে আরেকটা তথ্য দিয়ে রাখি রনগেন তার নোবেল প্রাইজ হিসেবে যে টাকাটা পেয়েছিলেন তার সমস্ত টাকাটাই সে দান করে দিয়েছে গবেষণার জন্য ভাবেন সে কত বড় বনের একজন মানুষ ছিলেন In 1907, he became a foreign member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Science. November 2004, International Union of Pure and Applied Chemistry, Rongen and Name, element number 111, Nam Koron Koren, Jan Nam Rakha Hoi, Rongenium Ba RG. And finally, November 2011, Nam Ta Adopt Kora Hoi. Rongen and Name, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে একটা পিক রয়েছে এই পিকটার নাম হচ্ছে রনগেন পিক রনগেনের নামে একটি মহাকাশে প্ল্যানেটও রয়েছে এই প্ল্যানেটটার নাম হচ্ছে মাইনর প্ল্যানেট সিক্স ফোর ও ওয়ান রনগেন এবং আমরা জানি যে রনগেন মারা যাওয়ার পর তার সব লেখাগুলা বা তার আর্টিকেলগুলা তার ল্যাপটা পুড়ে যাওয়াতে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এখনও তার কিছু অ্যাকচুয়াল পেপার দ্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন ইন ব্যাথেস্টা মেরিল্যান্ডে সংরক্ষিত আছে এছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশে রনগেনের নামে আরও বহু কিছু রয়েছে যা আমাদের জানার বাইরে এতক্ষণ ধরে যেসব তথ্য দেয়া হলো এসব তথ্য কোনোটাই আমার মন করা নয় সব তথ্যই নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা এখানে লিঙ্কগুলো দেয়া আছে আপনারা চাইলে যাচাই করতে পারেন ধৈর্য ধরে আমার এই প্রেজেন্টেশনটা শোনার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে